Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Nahuel Peralta. Nahuel es profesor de Ciencias Sagradas y estudiante de Licenciatura en Filosofía. Nahuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con vos. Bueno, el gusto es mío. Bueno, vamos a hablar con Nahuel de qué es la religión. Adelante. Bueno, pequeño gran tema, si los sí, hay, ¿verdad? Exactamente. Suscita varios humores a favor, en contra. Si hay algo que no suscita es indiferencia, y aquellos que se llaman indiferentes en general son bastante hostiles más que indiferentes. Sí. Pero bueno, este, mira, yo te propongo que hagamos lo siguiente. Podemos sí. arrancar por lo más próximo que tenemos. Sí. que es la palabra misma religión, ¿no? Perfecto. Ya la etimología, uno generalmente cuando hace un ejercicio intelectual, no estamos hablando de nada que tenga que ver con, con grandes erudiciones, por el estilo, sino simplemente un intento de entender qué es esto con lo cual está enfrentado, ¿no? Bueno, recurre a, a la historia de la palabra, ¿de dónde viene esto? Sí. Y de manera clásica, se asocia el término con por lo menos dos etimologías. Una que es muy famosa, que proviene del lactancio, que es religare, ¿sí? conocida generalmente por todas las personas que profesan alguna fe religiosa, que tiene un significado muy sencillo que es unir, unir, o volver a unir, ¿no? teniendo en cuenta esta partícula re, que quiere decir volver una vez más, ¿no? teniendo en cuenta que hay algo que se rompió, o hay algo que antes no estaba unido, o que una vez estuvo unido, se rompió y tuvo que volver a unirse. ¿no? ¿Sí? En este sentido, cabe, podríamos decir que cabe, una doble interpretación en el sentido horizontal y en el sentido vertical de este volver a unir. Sí. Lo podemos pensar, es un unir en el sentido vertical hacia arriba, desde abajo, con un ente sagrado, un ente sagrado, vamos a decirlo así, no vamos a, a, a mandar directamente al frente a, a la Santísima Trinidad, sí. estoy intentando hacer un ejercicio, tenemos que decir lo sagrado, hay personas que profesan religiones, que creen en lo sagrado, pero no creen en lo sagrado como un ente trascendente creador, por ejemplo, eh, qué sé yo, existen ciertas divinidades en, en la India, o podemos pensar también en las, re, eh, las divinidades de las, de las religiones mitológicas mesoamericanas, o, o las mismas eh, deidades griegas o romanas. ¿no? Son entes intramundanos, pero que se caracterizan por ser inmortales. Sin embargo, no están fuera del mundo, sino que están dentro del mundo, son como fuerzas naturales. Perfecto. Vamos a pensar, la religión religa con esos entes sagrados. Alguno pensar en el universo, la naturaleza muchas veces puede ser un sucedáneo de, de lo sagrado, cuando se escribe por ejemplo la naturaleza con, con mayúscula, o probablemente te acordarás de esos ilustrados franceses que hablaban del culto a la razón, que hablaban de la naturaleza como una fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Hay algo de, de, de sagrado en, en, en esa expresión. Lo sagrado opuesto a lo profano, digamos. Sí, 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 sí. Se puede decir que opuesto a lo profano, pero no contrapuesto. Bien. ¿Sí? Lo profano es, quiere decir profano, aquello que está antes del templo, del fano. Este, no necesariamente opuesto en el sentido de que, de, que, de que hay como una tensión de violencia en donde se da o una posibilidad o la otra y no se puede dar una relación. No, lo profano sencillamente es aquello que no es sagrado, aquello que no está dedicado al culto, a una divinidad o algo sacro. No necesariamente están en, en tensión. Pero otro sentido de este religare, de esta primera acepción etimológica, puede ser también en, en, en sentido horizontal. Un religar a quienes, bueno, a los hombres entre sí. Religar a los hombres entre sí. Mira, hoy estaba charlando con unos amigos y uno de ellos decía una cosa muy curiosa 
acerca del cristianismo, sin ser el cristiano. Sí. Decía, la esencia del cristianismo consiste en el amor universal y en la fraternidad. La esencia del cristianismo, dijo, ¿eh? no un aspecto, fíjate, este es el, 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 el sentido que puede producir una persona no religiosa sobre, este, sobre un fenómeno estrictamente religioso. No se podría preguntar, ¿es adecuado eso? ¿Es falso? ¿Es un poco verdadero y un poco falso? ¿En qué sentido? Porque sí, efectivamente, una de las grandes funcionalidades que tiene o ha tenido la religión en todos los pueblos, esto lo estudian muy bien los antropólogos, es producir algo así como una especie de argamasa o cohesión social. Une a las personas entre sí, les concede tradición común, este, una serie de prácticas eh, y ritos que los acostumbran a, a, a generar un sentimiento de pertenecer a algo en común que los une. Una identidad, claro, sí, sí. Una identidad, sí, sí, sí. A mí se me viene a la mente, eh, así un poco de manera rápida, aquella, aquel llamado de paz que los pueblos eh, de lengua griega ejercían en, en las olimpiadas, vos sabés que eh, en la ecúmene griega este, las ciudades eran, las ciudades-estados, las poleis, eran independientes entre sí, no, no existía algo así como una unidad nacional, la única claro. unidad que existía era cierta proximidad de lenguaje eh, y una referencia mutua a eh, una mitología común esparcida por la cuenca del Mediterráneo lo cual les aprovechaba que cada determinado tiempo ellos celebraban algo así como unas actas de paz temporales, un cese al fuego, en donde no podían enfrentarse. Y todos se reunían para celebrar los Juegos Olímpicos, donde, bueno, coronaban de gloria el campeón, etc. Fíjate qué importante cómo ahí la religión, entendiendo por religión ahora un mito común, ¿sí? que dota de sentido a la comunidad, les proveía, ¿qué cosa?, Encontrarse entre ellos, encontrarse entre ellos, ponerle un alto momentáneo a una especie de belicosidad natural entre los pueblos. Este, y, y bueno, imagínate lo que habrá sido esa situación, ¿no? De repente vos te estás encontrando eh, en, en un mismo estadio <ríe> con los tipos que hace dos días atrás te estabas eh, agarrando a las trompadas, no. <ríe> matando, etc. Fíjate qué importante la cohesión social que produce eh, un acto religioso en común. Entonces, eh, me hace un acordar sentido... tu, lo que vos me decís me hace acordar a la tregua de Navidad, que fue un hecho histórico, la Navidad del año 14. La primera guerra. De 1914, cuando en la noche de Navidad eh, salieron de las trincheras alemanes, franceses, uh -huh. ingleses para cantar en la noche de paz y bueno, celebrar la noche buena y al otro día estaban, mejor dicho, pasada la Navidad empezaron a, a pelear de nuevo, ¿no? Es un poco lo que vos contás de, este, de, de las Olimpiadas como la religión eh, sí. logra esa cohesión aún entre enemigos Qué interesante lo que contás Bien, entonces lo, lo sagrado, la religión, a ver, déjame resumir, a ver si entendí bien. Según lactancio, religión viene de religare, reunir, ¿no? Volver a unir. Religare, reunir. Bien. Sí, sí, sí. Y, y siempre tiene una relación a, hacia lo sagrado, ¿no? Que puede ser Podríamos vertical. eso decir que es el sentido vertical. Sentido vertical, sentido bien. Vertical. Y después el sentido horizontal que es esta es de la cohesión social, el mito, sí. el, el sentido. Bien, perfecto, sí, está sí. ahí, perfecto. Yo la pregunta que me hago, sí. a ver, soy, por supuesto que yo en esto soy totalmente inexperto, y no, no, digamos, no tengo un conocimiento erudito, eh, pero la pregunta que me hago es, si puede existir, si puede existir, como mi amigo lo decía esta tarde, eh, esa suerte de religión, en un sentido meramente horizontal y seguir cumpliendo su función de argamasa, de generadora de, de lazo social, prescindiendo de su referencia a lo sagrado. ¿A qué me refiero? 
durante la época de la Revolución Francesa se había promovido una especie de culto a la razón, se había desentronado a, a la religión cristiana y en su lugar se había instaurado, esto es no simbólico, sino que efectivamente sucedió, es un hecho concreto, a la diosa razón, se había instaurado a la diosa razón. Más aún, los tipos habían removido de su, de su espacio público, estamos hablando de calendario, nombre de los meses, nombre de las personas, nombre de las toda referencia que hiciera mención del antiguo régimen, entendiendo por el antiguo régimen la alianza trono y altar, o sea, Dios y monarquía, más propiamente religión y Dios, religión como referida a Dios y la monarquía. Sí, sí. Y en su lugar, valiéndose de otro mito, que yo lo voy a calificar como religioso, que es el mito de la modernidad, el mito del hombre Dios, en clara referencia al pasaje del Génesis, en donde la serpiente tienta a los hombres y les dice, seréis como dioses, este, bueno, habían instaurado esa cosa, intentando modificar enteramente el imaginario. Bueno, <ríe> creo que la experiencia histórica nos dio sobrada cuenta de que es muy poco probable de que pueda subsistir un sentido religioso horizontal como religión civil, cuando decimos religión civil estamos pensando en todos los rituales eh, patrióticos, en los símbolos patrios, prescindiendo, prescindiendo de la referencia a un sacrum, o sea, algún tipo de entidad de naturaleza, por lo menos no humana, sobrenatural. ¿sí? Esa es la pregunta que yo me hago, esa es la pregunta que yo me hago. Digamos, concretizada en el caso del cristianismo, ¿se podría realmente decir que la esencia del cristianismo consiste en la fraternidad universal? ¿O requerimos de la intervención, requerimos de, la intervención de un Dios que se llama a sí mismo amor y que por mediación de ese Dios nos vemos movidos a ver en los demás seres humanos que son criaturas de ese Dios y que por lo tanto gozan de la misma dignidad por el hecho de ser creados, o sea, por referencia al Creador y no por sí mismas. Sí. Mira, a ver, déjame que te diga un poco lo, que, lo, lo poco que, que yo sé y estudié. Este, obviamente que, y eso se sabe que la palabra religión se usa, se empezó a usar en Europa a partir de la Reforma Protestante con la división de la cristiandad católica y protestante, aparece la necesidad de unificar ambas, ambas cosas, ambas formas de cristianismo en una realidad, sí. en una especie de género que abarque sí. las especies, llamado religión, es parte del, sí. de, de, de la enciclopedia después que va a abstraer de todas las religiones, las particularidades, y que la van a hacer una religión. Pero en realidad eh, la idea de religión, este, o la palabra religión, en la Sagrada Escritura aparece creo que una vez en el Nuevo Testamento. Este, después ya, Le acusaban a Pablo de tener... De de si tenían algo en contra de su religión, ¿no es así? ¿Estoy equivocado? ¿Puede ser? Puede ser? No, dice, en un lugar dice San Pablo, y utiliza la palabra religión, que la auténtica religión es cuidar a las viudas y a los huérfanos, dice él. Ajá. Pero en realidad, después en la sí. tradición escolástica, hay una virtud llamada religión. Que claro, de la justicia. Es, es claro, de la justicia. pertenece a la justicia, es algo así como la piedad también hacia los padres, sí, un, padre. un poco la... la, la pero es como una virtud este, en, en el sentido aristotélico. El, en realidad la, el cristianismo nunca se identificó, en una, se identificó con una religión. Lo que pasa es que, ya te digo, después aparece la necesidad a partir de la ruptura de Europa, ¿no? de la cristiandad, con Lutero. Uh -huh. este, y de hecho eh, uno se siente incómodo, realmente hablando del cristianismo como de una, una de las religiones, ¿no? que hoy, bueno, es lo claro. actual, ¿no? Este, 
Y, y por otro lado, lo que vos decías, ¿no? el, el tema de las religiones políticas o secularizadas, ¿no? que bueno, vos conocerás un poco el tema. Obviamente que, eh, y tanto como la diosa razón, como el, el comunismo es una religión. Uh -huh. Obviamente, sí. ¿no? Vos, en el himno de la Internacional Socialista, ¿no? La Internacional. Sí. Haremos de la tierra paraíso. Así bueno, dice, literalmente. Sí, sí, efectivamente. ¿no? Es un, bueno, pero hay, un hay, hay, hay muchos, hay muchísimos paralelismos. En el caso del, del marxismo comunista, hay muchísimos, bueno, se podría decir en realidad del pensamiento socialista en general, ¿no? Eh, pienso particularmente en, en, en la utopía, ¿no? Tomás Moro, ya estamos todavía dentro de un, podríamos decir, un ambiente cultural cristiano, pero digamos, siempre el socialismo este, se ha caracterizado por tener algún tipo de, eh, llamémoslo así, resabio, resabio, religioso, lo que pasa es que al poner tanto el foco, creo, ¿no? Esto, me puedo equivocar, pero creo que al poner tanto el foco en la actividad humana, una especie de optimismo de la actividad humana, este, pierde su referencia a, a su fuente sobrenatural, a su fuente tradicional, que no es otra distinta que, que la Santísima Trinidad, la gracia de Dios el Espíritu Santo que actúa y mueve, que actúa y mueve. Fíjate, yo la otra vez estaba leyendo un libro de un tipo que se llama Gustavo Bueno, él es un, un español que, que postuló un sistema filosófico contemporáneo, no muy viejo, será de la época de los 90, por ahí, eh, materialismo filosófico, un libro suyo que se llama el mito de la cultura, dice, el término cultura, tal y como lo entendemos nosotros, es una creación del siglo XVIII, justamente de la ilustración. Ahora bien, como idea, la idea de cultura, o sea, todos los contenidos que quedan bajo el paraguas de la idea de cultura, viene a reemplazar una idea teológica, una idea teológica, que es la idea del reino de la gracia. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque la idea del reino de la gracia, si bien tiene por supuesto que su asidero en las Sagradas Escrituras, cuando San Pablo habla de los dones y carismas que son dados de manera gratuita para edificación de la comunidad, tiene un desarrollo muy interesante en San Agustín. San Agustín extiende la idea de gracia, o mejor dicho, más que idea, el reconocimiento de, de, de los dones de gracia, a elementos tales como la lengua, los edificios, los objetos, las herramientas, los instrumentos, lo que nosotros hoy en día llamaríamos los sacramentales, las la, la llaves, las herramientas, ¿sí? extiende la concepción cristiana de que todo elemento del que se vale el ser humano es en realidad un don del Creador para que, para que en empleándolo pueda dirigirse y consagrarlo a su creador no es esta idea de que las cosas nacen de Dios y que el ser humano es como una especie de sacerdote consagrado por Cristo que reconsagra esas cosas las religa al creador ¿qué pasa? cuando hacia la modernidad se va perdiendo la fe en última instancia es eso, perder la fe es como que ya se pierde esa referencia al creador entonces, ¿qué hacemos con toda esta serie de elementos que nosotros teníamos agrupados bajo la idea del reino de la cultura, de, perdón, de la gracia, no, las agrupamos dentro de una serie de, eh, de fantasmas metafísicos que es el reino de la cultura, algo que el hombre hace para sí mismo, entonces empezamos a decir todo es cultura. Sí, sí, el tema de la eh, Hay como actual, sí, sí, está muy bien. en realidad cuando uno, uno estudia un poco hoy eh, la cultura, uno de los aspectos de la cultura es la religión. Te pone, claro, bueno, por ejemplo, la cultura del quedado... Entonces, cómo comen, cómo se visten, este, qué, qué valores tienen, qué religiones tienen, este, claro. qué cosas tienen, ¿no? En realidad es como que, de nuevo, la religión, en lugar de ser este, 
la forma de la cultura es un poco una parte, qué sé yo, que es raro, ¿no? Un elemento realidad, más, un elemento que está claro. al mismo nivel que todos los demás, cuando en realidad más, claro. es justamente la fuente que provee el sentido de Exactamente, todo. Exactamente, claro, sí, bueno, la palabra cultura eh, viene de, la, de cultivo, obviamente, y de sí. culto, y de culto también, ¿no? O sea, eso lo... Hay un librito muy lindo de Piper, vos lo conocerás, Joseph el, ocio, Piper, sí. el ocio, la vida intelectual, me parece, que habla y otros sí. libros que habla de la relación entre la cultura y la religión de cada pueblo, ¿no? y que la religión es fuente de cultura. Hoy, en cambio, este, en realidad, se, se habla de la religión como una parte, qué sé yo, más o menos como, ya te digo, como así si comen o no con picante, o le ponen... <risa> Sí, sí, este aceite de oliva o qué sé yo, bueno, la cult el, el, el culto. Porque, bueno, somos en realidad hijos de la, de la enciclopedia, ¿no? Pero está muy bien el hecho de relacionar lo que vos dijiste, me parece extraordinario, porque en el cristianismo, por ejemplo, la diferencia entre sagrado y profano desaparece. En realidad todo es sagrado. ¿no? Es, es importante la diferencia esto de que todo lo que hagan, dice San Pablo, todo lo que hagan, ya coman, ya beban, dice, ¿no? Háganlo para gloria de Dios. De modo que toda actividad, aún la más pequeña, como puede ser, no sé, este, hacer la cama, es, eh, debe ser hecha para gloria de Dios. En el sentido de que... Sí, y no obstante, los, los sacramentales, no habría que perder, decir? claro, pero no habría que perder de vista ahí, hasta donde por lo menos puedo entender que existe una función sacerdotal por parte del hombre, guarda, no de cualquier hombre, del hombre bautizado, o sea, aquel que es dedicado por la iglesia, o sea, por Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para el culto, para el culto, para dedicar las cosas a Dios. O sea, hay una función sacerdotal, nosotros podemos pensar en la creación no como simplemente las cosas que están tiradas eh, en derredor nuestro, sino en la la creación como un proceso que no quedó completo, en un proceso que de alguna manera aspira o siente una nostalgia por llegar a una consumación, hacia un estado último en donde todo, todo esté efectivamente dedicado a Dios. Pero ¿qué pasa? En el momento en el que nosotros estamos, es, eh, digamos, lo que bíblicamente se conoce, creo que como los últimos tiempos, ¿no es así? Sí, sí, los sí, últimos tiempos. Sí, sí. ¿Qué significa los últimos tiempos? Significa que todavía no llegó lo último. Claro. Estamos en, los, las en las postrimerías, digamos, de, de, de este proceso de creación que, que va llegándose a su completud. Pero en este mientras tanto, el ser humano debe, el cristiano propiamente dicho, debe ejercer esa función sacerdotal y consagrar las cosas. Es decir, Podríamos decir, las cosas están dadas de alguna manera, pero como las cosas no tienen, digámoslo así, una naturaleza racional, o sea, no pueden disponer de sí mismas, ¿qué sucede? Hay la necesidad de una criatura racional que pueda tomar estas cosas y haciendo uso de su capacidad, de su imagen y semejanza con el Creador, dedicárselas, dedicárselas. No, está Entonces, de repente bien. Es exacto, sí, es exacto, yo creo que... Este, lo que vos decís es, 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 es precisamente lo que estás explicando lo que yo intenté decir que en realidad que en el cristianismo que el cristianismo no es una religión así entendida como se entiende hoy es otra cosa y que en el cristianismo el, el hombre, el cristiano, el bautizado ejerce una función sacerdotal que la ejerce no solamente cuando va a misa este, claro. en cada momento de su vida, claro, pero esta es la tragedia nuestra de los católicos, que uh -huh. uno cree que ejerce su función religiosa solamente yendo a misa o rezando, cuando en realidad es trabajando, estudiando, eh, haciendo lo que tiene que hacer, este, que está ejerciendo esa, esta, esa función sacerdotal en la medida en que lo haga bien y para la gloria de Dios, ¿no? es decir, este, en forma consciente, obviamente, ¿no? la, la gracia. Bueno, que esta es la gran tragedia nuestra. La gran tragedia nuestra es haber separado este, los, lo religioso 
dándole una hora por semana, en, en el mejor de los casos, el día domingo. En el mejor de los casos. Claro, y después de, de, y obviamente, pero este es el, el gran problema nuestro, ¿no? Del, uh -huh. sí. Es enorme este problema, enorme, enorme. Así que... Me bueno, parece que ahí, esto de, de, de hablar de religión me parece a mí que es criminal. Yo entiendo la necesidad de... Pero me parece a mí criminal en el sentido que no se, tien, no se entiende qué es el cristianismo, dándole un, un lugar en, en la biblioteca de las religiones. No sé. Efectivamente. Bueno, si me permitís, ahí me da pie para poner en juego el segundo eh, étimo del término religión, sí. que es un étimo que se lo debemos a Cicerón. Sí, el anterior, religare, se lo debemos a Lactancio. Y el otro este, eh, es relegere. Cicerón dice que la palabra religión procede del relegere, que significa, haciendo una traducción no literal, sino de sentido, volver a entrar en contacto con un texto fundador. Volver a entrar en contacto con un texto fundador. Volver a leer sería la traducción literal, relegere, volver a leer. ¿Y por qué es eh, tan importante esto? ¿Por qué es tan importante? Porque, bueno, justamente lo que vos mencionas, la tragedia propia de nuestra época, propia de nuestro catolicismo en descomposición, hay algunos que hablan incluso ya de post-cristianismo, como asumiendo que ya no hay más cristianismo, o que quedan resabios dispersos por ahí, como un poco mentecatos alrededor del globo, es llamativo eso, este, hay como digamos una retracción a, a, bueno, muchachos, ya no da más la cosa, recuperemos lo poco que queda y defendámoslo a capa y espada, ¿no? eso sería el post-cristianismo. Post esta tragedia que vos hablás, eh, efectivamente es, eh, comporta eh, algo terrible, algo terrible porque es haber perdido contacto con la fuente del sentido de nuestra, bueno ahora no sé si decir cultura, de nuestro mundo, de nuestro mundo. ¿sí? Hay un salmo que dice, así como la sierva tiene sed, mi alma suspira por ti, Dios mío. Este, sicut cervus ad fontes, como el siervo a la fuente. ¿sí? Entonces, yo creo que puede ser una invitación interesante, ahora, digamos, pensándolo en el, en el mientras, puede ser una invitación interesante el hecho de extraer, como consecuencia de la tragedia, de la pérdida de sentido religioso, el volver a entrar en contacto con esas fuentes que no son más que constitutivas de la religión, el volver a leer, pero a ver, volver a leer eh, no, no, no quiere decir una cosa eh, hasta bruta y, y fáctica del hecho de agarrar un libro y pasar páginas como uno lo hace cuando estudia una materia, no, 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 es el, la lectura, este legre, del relegre, tiene que ver justamente con una especie de meditación orante, algo así como lo que decía eh, San Benito en, en, en su regla, escucha, oh hijo, los preceptos del maestro e inclina los oídos de tu corazón. Bueno, ese tipo de lectura. ¿Qué quiere decir? Bueno, me voy a poner en contacto con lo sagrado y por fe ya no es simplemente una idea abstracta de lo que podemos dilucidar que puede llegar a significar lo sagrado, no. Es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que a través de Jesucristo y por medio de la predicación de la Iglesia y sus sacramentos, viene a mí, viene a mí y me convoca, ¿a qué? Me convoca a que responda con la obediencia y la fidelidad. Pero para eso tengo que estar en contacto con ese texto fundador, hay una expresión muy bella de San Pablo, a mí siempre me, me conmueve muchísimo, y es el apóstol, no me puedo acordar en cuál de las cartas es, pero le dice, ustedes, refiriéndose a sus hijos espirituales, ¿no? a, a los miembros de esa comunidad, ustedes son 
como la carta de Cristo que nosotros hemos escrito, refiriéndose a su trabajo apostólico, ¿no? Y la tinta es el Espíritu Santo. Mira qué hermosa imagen. No, yo creo que es muy importante poder volver a entrar en contacto con esa tradición. Y si volvemos a la otra etimología, bueno, efectivamente ahí está el sentido vertical, el contacto con un texto sagrado que tiene como efecto el unirnos como comunidad eclesial. Sí, a mí, a ver, lo que decís me, me parece absolutamente cierto y necesario. Yo agregaría este, un, un par de cosas. En primer lugar, que el cristianismo es efectivamente una tradición viva. Y por eso el cristiano, cualquier cristiano, hoy, eh, más allá de la, de la edad que tenga, ¿no? Eh, 23 años o 55, en realidad tiene 2.000 años de vida, cada cristiano tiene 2.000 años de vida, lo que pasa es que no lo sabe y no lo aprovecha. ¿no? Y entrar en contacto con esa tradición viva de la Iglesia, para mí, este, además de la Sagrada Escritura, por ejemplo, en primer lugar es entrar en contacto con los santos padres, que son los uh -huh. que este, han, han, han interpretado en forma eminente la Sagrada Escritura, ¿no? es decir, hay un tesoro enorme de la Iglesia, antiguo, eh, muy antiguo, y, pero muy actual, que es este, el tesoro de, de la patrística, que para mí es insuperable, ¿no? Por eso, este, y obviamente la liturgia, que, bueno, que también fue formada en aquella época, la, la, las, la, las formas en que se realizan los sacramentos, ¿no? Así que en realidad es querer nada más el que... Eh, uh -huh. Es, la, la tradición de la Iglesia está abierta hacia a todos, es una tradición universal, profunda y sencilla de entender. Uno agarra el Evangelio y realmente es muy sencillo, y a su vez es insondable, ¿no? Y entonces sí, realmente es, impresionante. Es, es cuestión de querer, tenemos en un tesoro, este, pero bueno. Así que, bueno, me, me parece entonces lactancio, el religare, Cicerón, el relegere, relegere, entendido como volver a las fuentes, ¿no? Y movido por, por la gracia del Espíritu Santo. Está muy bien esto de la, este esquema que vos... Contame algo más, Nahuel, de, de esto mismo. Sí. Que pro... Bueno, digamos, es un esquema en realidad este, muy, muy clásico. Sí, sí. Mira, yo cada vez que pienso, o más, más que pensar, vamos a sacarlo del ámbito de lo mental, cuando medito o cuando intento gustar de, de las implicancias que tiene eso que generalmente llamamos religión, yo en particular soy católico, este, digamos, siempre intento ver o intentar pararme en los pies eh, de aquella persona que está... En en una que no es la mía. ¿Por qué? Porque en algún sentido, cuando uno se pone a, a corregirme si me equivoco, pero me parece que cuando uno se pone a ver qué es lo que ve el otro de mí, en algún sentido también se revela algunos aspectos de lo propio, ¿sí? que si uno no, no, no hace ese ejercicio, pueden permanecer quizás latentes, digamos, como un ejercicio para también reconocerse en la mirada de los demás. Yo en ese sentido es que muchas veces me intereso en, en cómo la modernidad ha, bueno, justo lo que conversábamos recién, catalogado a la religión, pero sin ser religiosa. Mira, en filosofía nosotros estudiamos textos de, de, de los tipos modernos casi todos los días. Y no hay un solo, esto es algo que a mí siempre me llama la atención, no hay un solo texto que no haga una mención directa, guarda, no indirecta, que vos podés deducir que está hablando de Dios. No, directa a Dios. La modernidad se llena la boca de Dios. Eso es algo a mí que siempre me, me resulta sumamente llamativo, porque ¿cómo puede ser que estos tipos, por un lado, hablen tanto de Dios, pero por otro lado como consecuencia de sus formulaciones, de sus ideas, de sus pensamientos, haya llegado el ateísmo o el agnosticismo. 
bueno, hay algo ahí que realmente no me cierra, y creo que tiene que ver justamente con, con el hecho de haber construido una imagen de Dios a nuestra medida, o sea, habernos idolatrado a nosotros mismos. Sí, a hablar ver, de Dios. Sí, sí, sí a ver, en realidad, eh, eso, eso, ¿cuál es el, el problema? Que Cristo, cuando vino al mundo, vino para que los hombres no solamente pudiesen hablar o pensar acerca de Dios, sino que pudiesen sentir a Dios. Uh -huh. No sentir en el sentido emocional, sino en el sentido, Ahí está. En el sentido real. ¿no? Este, sí. Dios se hizo carne. ¿no? Verlo, uh -huh. tocarlo. Y lo que Cristo trajo al mundo, dice Tertuliano, es la familiaridad con Dios. Dios Mira es familiar hermoso. al hombre. Sí, familiaritas de dice. ¿eh? Cuando le preguntan, o él responde, no sé, en sus apologías, qué sé yo. Dice, bueno, ¿qué trajo Cristo al mundo? La familiaridad con Dios. ¿no? Y Santa Teresa de Jesús dice, ¿qué es rezar? Es rezar, es hablar con con aquel que sabe, sabemos que nos ama, dice. ¿no? Que nos ama. Hay una familiaridad con Dios, hay una, este, una relación realmente íntima, familiar, de confianza, sin pe perder, la, obviamente, el, el sentido de, de, de lo sublime, obviamente. ¿no? Bueno, de todo esto, este sentimiento de Dios, esta presencia de Dios natural en el mundo, lo natural de lo sobrenatural, digamos, ¿no? se fue perdiendo, uh -huh. se perdió en gran parte a causa de la misma iglesia que se fue mundanizando y entonces Dios se convirtió en una idea. Apartando de sus textos fundadores, podríamos decir. Entendiendo obviamente. acá textos fundadores, hago una aclaración, cuando digo texto estoy usando la palabra en un sentido muy amplio, como un tejido de sentido, no estrictamente sí, sí, a, no sí, sé, una serie de grafos sí, impresos sobre, bueno, sí, sí, a, sí, a la sí, tradición, sí, básicamente. Sí, 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 efectivamente. Pero bueno, Dios se fue trofeo. Ahora, bueno, Eugenio, ayúdame, ayúdame a pensar, a, a, pensemos juntos, de alguna manera... Esta serie de, esta moda, vamos a llamarla así, esta moda existencialista que existe hoy en día, mayormente en, en, en la juventud o en el cine o en las canciones, esta especie de, de pesimismo, esta oscuridad, esta angustia existencial, este decir, qué dolor la vida, nada tiene sentido. ¿No es de alguna manera, yo no sé si la presencia de Dios, pero no es de alguna manera el anhelo, un anhelo, una voz que clama? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, obviamente. ¿Y no se podría pensar que es una puerta abierta ahí para, para evangelizar? O sea, ¿de qué manera podemos llegar a, va a llegar, no sé si es la expresión más, más feliz, pero ¿de qué manera podemos nosotros, si somos cristianos, ¿no? este, hacer ese sacerdocio de consagrar con estas personas? Yo creo que el cristianismo es un secreto, que Ajá. es un secreto que este, es como un tesoro oculto y que uno desde afuera no lo entiende. <risa> un tesoro <risa> oculto en la isla, el secreto de la isla, sí, el tesoro de la isla. De la isla sí. no, no. <risa> es el, este, el, el tesoro oculto y algunos lo entienden y otros no. Es decir, no, no hay forma de explicarlo. A ver, hay forma de, de defenderlo, hacer apología, obviamente, ¿no? Este, pero quién lo percibe y quién no, es lo que yo este, este, en, el, en, en ese video que vos me, me criticaste, ¿no? hablando de la racionalidad del cristianismo, ¿no? digamos que es como que un meteorito, ¿no? una, una realidad sobrenatural que aparece en el mundo, y yo la percibo como no mundana, extramundana, y esa percepción mía sí. este, me lleva a, a, al origen de eso. ¿no? Así creo que la santidad del cristianismo, que se puede manifestar de muchas maneras, sí. ¿no? este, es, es un testimonio de lo sobrenatural, pero es un testimonio empíricamente comprobable. Es decir, la vida de un santo, o la belleza de la iglesia, la belleza Ojo. de su liturgia, del evangelio, en fin y tantas otras cosas que se llaman santidad, ¿no? este, la permanencia durante los siglos, en fin, los mártires del siglo XX, tantos otros testimonios, pero que hay quienes los perciben y quienes no. Y quizá la persona que tenga sed de Dios, en fin, muera con esa sed, sin haber 
sin, sin haber satisfecho esa sed, ¿no? Y hay personas que no están particularmente sedientos y de repente creen, ¿no? Es decir, este, tiene algo de, de secreto todo esto, ¿no? Es como que de repente la gente que tiene fe se conecta como con antenitas, ¿viste? Como los marcianos, tienen un mismo sentir, un mismo pensar. Y vos decís, ¿y por qué me siento cercano a esta persona y porque tiene fe? ¿No? En fin, qué sé yo. Mm. Ahora, eso desde adentro, una ¿no? mía... verlo desde afuera, uno puede intentar, obviamente, ponerse fuera de la iglesia. Yo lo hago todo el tiempo, personalmente, porque cre creo que mi misión personal es, es misionera. ¿no? Todo el tiempo me estoy poniendo como fuera de la iglesia. Pero no deja de ser una postura artificial la mía. Yo estoy dentro. Sí, claro. ¿no? Es y una adentro las cosas más. se ven... De una manera y de afuera no se ven directamente, ¿no? Qué sé yo, no se ven. Me haces acordar mucho a, a una situación que me comentaba una amiga que se fue a Alemania, está viviendo por este año allá, en una especie de, de intercambio laboral, y me dice, siendo argentina, ¿no? De una cultura de herencia hispánica, el calor, el fuego hispano, en una cultura germánica, y nada que ver, que son tipos fríos, duros, así, y dice... Yo, en, en donde estoy viviendo, ya convive con, con, con gente allá, ¿no? Una familia. Dice, realmente no encuentro nada de familiaridad. No obstante, no obstante, cuando voy a la iglesia, encuentro una especie de connaturalidad con todo lo que ocurre ahí dentro. Digamos, como que me siento en casa, dice ella. Eso es una maravilla. Me siento en casa. Cuando... Eso es, es, es realmente asombroso, ¿no? También para volver a esa cuestión de... Eso, eso, de el, el, el cristiano, vos vas a cualquier lugar del mundo y vas a la misa, te sentís en casa, pero realmente, y, y te ves con las personas y es como que te entendés con las personas. Somos familiares, claro. Somos familiares, sí, sí. Claro. Bueno, realmente, claro, claro, sí. Claro. Es una experiencia, bueno, yo he, he viajado mucho, he trabajado mucho tiempo afuera y la he sentido de una forma tremenda. Y palpable, ¿no? La familiaridad. Pero eso, ¿cómo lo explicas? ¿No? Y este, aparte, la gente que, los intelectuales que juzgan a la iglesia desde afuera, sí. en lugar de verla con ojos este, espontáneos y con el sentido común, intentan aplicar sus propios esquemas, sus propios prejuicios, ¿no? Hace poco leí un artículo de un tipo, lo publicó en página 12 un tipo de sociología, no sé qué, se fue a pasar unos días a, la, a un monasterio. ¿no? Ajá. ¿Acá en Argentina esto? En Argentina, sí. Ahí está, ahí va, ahí va. Entonces estuvo ahí viendo los monjes, qué sé yo, y en lugar de describir la vida tal como es, una fenomenología, ¿no? que digamos, bueno, los monjes hacen esto, se levantan a tal hora, qué sé yo, el tipo empezó diciendo, no, claro, esto se explica por Freud, este, se explica por... Este, Lacan, o qué sé yo, o Marcuse, o Marx, en fin. Y entonces el tipo, en lugar de abrirse a la iglesia tal como es, no digo de creer, sino de abrirse y explicarla en su fenomenología, que estos hombres hacen tal cosa, él le aplica sus propios esquemas mentales y sale un desastre, un enchastre, porque no, no sirve, ¿entendés? No sirve esta... Estas ideologías no sirven para explicar lo sobrenatural. Lo que hay que hacer es respetarlo en su esencia. Si tenés el don de la fe, bueno, creer en ello. Si no, dejarlo en paz. Esto no lo entiendo. Decir, bueno, esto yo no lo entiendo. Pero no tratar de manipularlo, ¿no? De acuerdo a tu... Claro. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Sí, no sé, sí, el tipo sí, escribió sí, un sí, artículo. Soy era una, era un plenamente padre. de acuerdo. ¿Eh? Sí. Bueno, eso. Bueno, que estoy plenamente de acuerdo. De eso. Claro, eso digo, el tener la humildad suficiente y la humanidad suficiente para decir, bueno, esto es así, no lo entiendo, ¿no? ¿Qué sé yo? Esta gente es así, rara. Claro. Bueno, yo creo que lo que estás mencionando es algo crucial para todo tipo de experiencia religiosa, ¿sí? O por lo menos lo que agrupamos dentro de, 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 esa gran, de ese gran término religión. Este, la cuestión de la humildad. Entendiendo que por humildad, entendiendo que por humildad, digamos, 
la aceptación, no vamos a decir una comprensión porque queda mucho a nivel mental o a nivel de la cabeza, la aceptación sencilla de que uno no es todo, de que el mundo, el mundo, estamos hablando de la realidad natural, el mundo es mucho más grande que uno, fíjate la sencillez de este razonamiento, el mundo es mucho más grande que uno, si uno no abarca ya mismo el mundo natural, ¿por qué va a asumir la actitud egoísta de cerrarse a otro tipo de mundo? Bueno, pero eso es lo propio de la, de la modernidad. Lo propio de la modernidad, en el sentido negativo de la palabra, sí. es una actitud artificial ante la realidad. Es el racionalista. Entonces, lo que no es racional, no es real, etcétera, y al revés. Y entonces, este, obviamente, no hay lugar para la auténtica religión. Sí hay lugar para estas religiones, bueno, como la de Feuerbach, ¿no?, o la de Marx, ah. claro, sí, la, la, la he entendido como la esencia. Son sucedáneos. Vida, como sucedáneos, como el comunismo, <risa> o el, otro tipo de, de formas así, pero que no son la fe cristiana, ¿no? Pero bueno, en parte digo, hay que hacer un mea culpa, me parece a mí, y darnos cuenta que en parte nosotros mismos, los católicos, hemos aceptado esta forma, ya le hemos asumido, ¿no? esto de la religión, que en el fondo este, no, no representa lo que somos. ¿no? Pero es de alguna manera poner a ver al Dios verdadero a, en pie de igualdad con cualquier to, todo otro tipo de, de lucubración mental humana. O sea, es básicamente una, una especie de idolatría. No, no, una especie no, es idolatría. A ver, el Bajar no. al Dios verdadero que se reveló a cualquier tipo de producción el cristianismo es la respuesta a la revelación hay una revelación, una manifestación ¿no? el ser se revela por el hecho de ser ¿no? bueno, el ser divino se revela mediante la humanidad de Cristo esa es la revelación las enseñanzas la pasión, la muerte la resurrección de Cristo ¿no? en fin, esa revelación uno responde a esa revelación en forma afirmativa y eso se llama fe, ¿no? En fin, y, y, y nada más, eso es. Después, obviamente, hay motivos para creer, qué sé yo, bueno, todo, pero en realidad sí, la sí. religión no es una parte de la cultura, sino que es este, el cristianismo, es la respuesta a la revelación. Sin revelación no hay cristianismo, ¿no? Por eso, Así es. este, esos son los polos. Ahora bien, lo demás es, no sé, es otra cosa que no nos representa. ¿no? Por eso voy a volver a la, a, la, a la función esta que te comentaba del, del sacerdocio. A ver, se pueden encontrar muchas maneras de, de hablar de cómo hoy en día, por ejemplo, está de moda la expresión de agentes pastorales. ¿no? Agentes pastorales, se le dice. ¿no? Sí, sí, a, a esta iglesia sí. en salida, misionera, que está muy bien. ¿no? Está muy bien. Pero, digamos... Vos recién decías, hay personas que simplemente llegan al momento de su muerte y no, no el, en ningún momento eligen abrirse a, a la revelación. Bien, mi, mi inquisición, mi inquietud, podríamos decir, mi cuestionamiento, pasa por el siguiente lado. ¿No será que no se han llegado a abrir... <coughs> a Dios, a aceptar el mensaje de la revelación, porque no ha habido agente pastoral, para usar el término de moda, que se lo haya propuesto en espíritu de fe, de auténtica fe, ¿no tendrá que ver justamente con eso? <ríe> o sea, ¿cuánto agente pastoral puede haber dando vuelta por ahí que está diciendo más palabras propias que palabras religiosas en el sentido doble de la etimología, de, de estar religadas a Dios como estar releyendo ese texto constitutivo de su identidad. Me remito claro. simplemente a una expresión bíblica, ¿cómo sí. creerán si no se les predica? Sí, a ver, 
hay una hay unas condiciones básicas para agradar a Dios, ¿no? Dice la San Pablo, ¿no? Que es la moral, cumplimiento de los, de los mandamientos, ¿no? O sea, que Dios premia el bien, castiga el mal, y el bien un poco está especificado, digamos, en, en, le, en las leyes generales de los mandamientos, ¿no? no matar, no mentir, no robar, no adulterar, adorar a Dios, etc., todo eso, esa, ese código moral es, al, es, es comprensible por todos y es comprendido por todos y es realizable por todos. ¿no? Ahora, este, y esa es la condición esencial para la salvación, esa. ¿no? Después hay gente que no tiene, digamos, el, no, no tiene el fe, no la tiene y es inútil preguntarse por qué no la tiene, por qué no le predicaron o por qué no tiene esa chispa, ¿no? Que no la tiene y de repente nunca la tuvo, es católica, bautizado, qué sé yo, pero en fin, no lo tiene y uno lo ve, digamos, diariamente eso. Hay gente que lo tiene y responde a eso y bueno, ellos son, digamos, la sal de la tierra y la luz del mundo y están como fermento en la masa, el fermento es pequeño, como la sal, es en cantidad es poca, pero tienen una función enorme, es como una minoría, como diríamos hoy, pero con una responsabilidad muy grande, ¿no? ese fermento y esa sal. El problema es cuando la sal pierde el sabor, ¿no? que dice Jesús, ¿no? o el, el fermento también deja de fermentar a la masa. Entonces, uh -huh. estas imágenes me parece a mí que sirven para entender que la salvación está al alcance de todos los que cumplen el mandamiento, los diez mandamientos, uh -huh. la ley moral, que pueden ser católicos, no católicos, creyentes, no creyentes. Y sí, los famosos hombres de buena voluntad. Como los hombres de buena voluntad. Tradicionalmente. Claro. Este, y después, bueno, los que siguen a Cristo, intentan seguir a Cristo, en fin, es como un don que tienen. Sí, Esto creo es que experiencia en, 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 digamos, ¿no? en última instancia, en última instancia, siempre el acto de fe es un asentimiento a la revelación. Pero digamos, solo lo que me cuestiono no es tanto el, el fuero, el fuero interno de la persona acepta sí. o no acepta, sino digamos, si esa persona persona llega a estar en condición de entrar en contacto con ese mensaje revelado. Eso es lo que a mí me preocupa. No, no, a ver, por supuesto, ni siquiera la Iglesia tiene potestad para jugar, juzgar cuestiones de fuera interno, menos lo voy a querer hacer yo. Pero digamos, nosotros, desde el punto de vista nuestro como agentes pastorales, ¿estamos realmente predicando la palabra de Dios o estamos predicando muchas veces una serie de vamos a ponerle una etiqueta, son detestables las etiquetas y simplifican demasiado las cosas, pero vamos a ponerle una etiqueta, una especie de ideología humanista de fraternidad universal, horizontal, sin referencia a lo sagrado. No, bueno, esa es la gran tentación de hoy. Dentro del catolicismo, esa es la gran tentación, que el Papa Francisco lo ha, lo ha señalado muchas veces, no cuando dice que la Iglesia no es una ONG, ese tipo de, de expresiones que a, hacen referencia a, a, a esta disolución del cristianismo en los valores de la solidaridad, de la fraternidad, un poco a mano de, de, digamos, de, la, de los valores, en fin, aceptados, ahora la ecología ¿no? y todo eso, y aunque nosotros compartimos esos valores, obviamente, la razón por la que comp los compartimos y el espíritu, este que nos mueve es absolutamente otro. Que, o sea, bueno, pero ahí fíjate que un, un no creyente que estuviera disputando en contra de nuestra fe podría tranquilamente decir, bueno, pero si en definitiva no importan cuáles sean las razones, sino que en la práctica nos comportamos de la misma manera, ¿dónde está la necesidad de creer? ¿Por qué necesitaríamos la fe? Creo que es una objeción seria que se plantea. Mira, un cura, me acuerdo un cura en Rusia, ¿no? 
decía, mira, cuando, cuando hablaba de, de estas cosas, decía, él, él siempre decía, mira, mi amor no está en venta. ¿Quiere decir, ¿Qué quiere decir esto, mi amor no está en venta? Que yo no, no, a mí no me importa que, digamos, una, una vez, no me importa que, que te guste a vos, lo que me importa es que me guste a mí, ¿entendés? Es decir, una vez yo hablaba con un chico, ¿no?, acerca de la novia, él se iba a casar, y entonces a mí no me gustaba mucho la novia. Claro, yo era más joven, ¿no? Entonces le decía, mirá, qué sé yo, y él me dice, padre, un momento, lo que importa es que no es que le guste a usted, sino que me guste a mí, porque yo me voy a casar con ella, ¿entendés? Vale decir que el, lo que decía el cura este, que mamá morro está en venta, y lo que decía el chico, quiere decir que lo importante es que nos guste a nosotros, que nosotros estemos enamorados de esto. Porque el otro le guste o no, en fin. Salvador hay uno solo, es Cristo. Yo no, digamos, no tengo la misión de salvar a nadie. En todo caso, en fin, alguna cosita, pero... No, no, digamos, es una mochila demasiado pesada, me parece, para cualquiera. Así que, este, en fin, ¿qué, qué, qué, qué puedo decir ahora? La iglesia, la, el cristianismo es la Eucaristía. El cristianismo es la Eucaristía. ¿no? E ese pedacito de pan y, e que es el cuerpo de Cristo. Y el vino, e eso es el cristianismo. Y que es algo secreto e íntimo de los cristianos. ¿Qué tiene que ver con cuidar a, la, que, a las ballenas o, o que la, la capa de ozono? No tiene mucho que ver, obviamente. Bueno, no podríamos que pensar claro, que nosotros sí, vemos la relación. De que nosotros tenemos, lo vemos claro, la relación, pero lo que está fuera de la iglesia no la vea la, la relación. Claro. Entre la Eucaristía y la capa de ozono. ¿Entendés? Es algo que uno entiende naturalmente, entiende naturalmente que las cosas son así pero dentro como de una lógica nuestra, cristiana, que no es, la, no es la lógica de afuera, porque afuera van a, a proteger a, a las ballenas y después van a legalizar el aborto, ¿entendés? Entonces, ¿cómo es? Claro. ¿No? ¿Cómo es? Como estos que ahora no quieren comer carne, porque dicen que los cerdos son personas, ¿no? Claro, y después tema del, o sea, no hay lógica, ¿no? Eh, yo digo, no hay nada más lógico que el cristianismo, es absolutamente lógico, pero es una lógica interna que uno la ve adentro, desde afuera no ves esa lógica, ves todo como paradoja, ¿no? como decía Chesterton, Chesterton tiene un libro, un libro, un escrito, dice, ¿por qué soy católico? No sé si lo leíste. Ajá. ¿Lo leíste? No, 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 pero lo tengo. Vos sabés que hay muchísimos sí. textos de Chester porque donde tengo pendientes. Católico, es un tipo que hay que acudir. Y dice, soy católico porque el catolicismo es un, son todas paradojas. Las paradojas porque uno cree en Dios y cree en el hombre, ¿no? Y cree en el alma, pero se dedica al cuerpo, a los pobres y esto, lo otro. Chesterton continuamente ve... Sí, está el lleno de, de, de esa... Una cosa paradójica y dice, bueno, esto se mete adentro del cristianismo y se da cuenta que lo que desde afuera son todas paradojas, de adentro es una catedral, una catedral este, absolutamente en armonía, desde adentro, claro. pero no desde afuera, desde afuera la iglesia no se entiende, ¿no? como este Berbitsky que es un... Horacio Berbitsky, es un sí, sí, sí. conocido acá que... Por supuesto. Escribió sobre la iglesia. Digo, ¿y qué entiende? No entiende nada. No lo entiende, porque lo ve desde su prisma, desde la izquierda, la política, el peronismo, qué sé yo, y dice tontería, porque no lo entiende. ¿No? Aparte, para entender algo hay que amarlo, en primer lugar. Es y él no ama eso. Pero ni amándolo uno puede entenderlo, hay que estar adentro. Y adentro las cosas se ven. Desde afuera es difícil verlo, ¿no? Bueno, justamente creo que por ahí venía, vos mencionaste en un momento que te había hecho una crítica al, al video de la racionalidad cristiana, digamos, es en algún sentido eh, casi oximorónica esa expresión de racionalidad cristiana, dependiendo cómo uno entienda racionalidad, ¿no? Pero el hecho de decir, bueno, si en definitiva se entiende desde adentro, ¿qué sentido tiene? ponerse a, 
a estudiar la fe, no de un modo orante, sino de un modo, podríamos llamarlo así, erudito. ¿Qué sentido tiene hacer una filosofía de la religión? Que esta era la cuestión que, que, que en principio nos convocaba. ¿Qué sentido tiene hacer una filosofía de la religión si supuestamente la filosofía lo que intenta hacer es lograr ese máximo universal de, del saber, pero siempre desde un lugar muy, podríamos decirlo que frío, sin Mira, involucrarse, el, sin comprometerse. El sentido que tiene ¿Cómo esa conocer sin comprometer? es apologético. Para los que están adentro uh -huh. no hace falta, no, 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 no necesitamos explicación. Pero tenés que explicarlo. Yo lo hacía en referencia a, a una crítica que yo le iba haciendo a este... Ah, a Darío, sí. Zahraber. Z, vamos a dejarlo como Z. Ha sido tremendo, <risa> tiene el tipo. En fin. <risa> Y entonces, para dar a entender que el, hay una racionalidad cristiana, que no, no es la racionalidad X, ¿no? porque supongo que, allá hay, hay, supongo que hay muchas formas de racionalidad. La racionalidad cristiana es, es específica, y que está relacionada con la encarnación de Dios, la venida de Dios al mundo. ¿no? Es una racionalidad que está un poco este, expresada en el cuarto concilio de Calcedonia, cuando explica la relación entre las naturalezas divina y humana de Cristo. Dice, son, este, no se confunden, pero están, son distintas, son inseparables, pero son esto, lo otro, ¿no? están unidas en la persona del verbo. Un poco esa es la racionalidad cristiana. ¿no? expresada en, en forma teolo fórmula teológica en el concilio de Calcedonia. Bueno, eso eh, un poco en forma apologética, pero la Iglesia nunca se apuró en racionalizar los dogmas, siempre fue en defensa, ¿no? porque, en fin, porque no es el camino propio eh, este de la racionalización. Sí, pero bueno, aparecían herejías, qué sé yo, que decían que no puede ser, que puede ser, y uno dice, bueno, sí, puede ser, esto puede ser. Claro. Pero es un poco para los de afuera, para los de adentro, los que estamos adentro, eso no es muy necesario, ¿no? Entiendo que es así. Es como ahí... Sí, 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 sí. Este, pero bueno, obviamente Cristo es el Logos, ¿no? la razón, y entonces ahí en toda la, la, la iglesia hay, un, hay una enorme racionalidad, pero sobrenatural, ¿no? que no es la racionalidad racionalista. Así que... Sí, creo que puesto en términos conceptuales, uno generalmente tiene la, la tendencia a, a complicar las cosas, no tanto porque las cosas sean efectivamente complicadas, sino porque estamos en un ambiente en donde se exige un, un rebuscamiento de las palabras y los conceptos realmente eh, que llega a niveles insoportables. Pero en el fondo me parece que eso, no sé si llamarlo racionalidad, ¿eh? yo lo llamaría de otra forma, fidelidad, si vos querés, este, este, se, se manifiesta realmente como algo muy simple, en el sentido común más sencillo, una cierta... Absolutamente figura, sí. Absolutamente simple, totalmente simple, y a su vez absolutamente complicado. O sea, hay una, eh, precisamente lo que nota Chesterton son las paradojas, la simplicidad de las cosas en el cristianismo, casi que con una mirada entendés todo, y por otro lado, este, cada, cada versículo del Evangelio es capaz de, no sé, de ser analizado por infinidad de personas, escribir 80 libros y no va a ser agotado, ¿no? Por eso... E inspirar cuántas obras de arte, Imagínate, ¿no? Claro, También, claro. Bueno, pero solamente es libros, sino... Eso es parte belleza. de la santidad, precisamente, ¿ves? Porque vos decís, bueno, lo que decían los, eh, los, los cartujos, ¿no? Ellos decían, tienen Ajá. ahí en la puerta de la cartuja, un dice, Stad Cruz... Volvitur Orbis, dice, la corte está de pie mientras el mundo da vueltas. Vale decir que la sí. permanencia en el tiempo de la fe cristiana ¿no? y 
la total armonía que existe entre el cristianismo del primer siglo y del siglo XXI, ¿no? y esta afinidad que sentimos nosotros en el siglo XXI con aquellos cristianos del siglo I, del siglo IV, del siglo XVI, eso es un poco, para decirlo, sobrenatural, no existe. O sea, es un fenómeno que hay que estudiar, ¿no? abierto a ver, bueno, ¿qué es esto? ¿no? ¿Cómo es posible que tanta gente siga creyendo gente de todos los niveles sociales, de todas las condiciones, de todos los estratos culturales, y sin embargo, cuando están en la iglesia, son un solo corazón. ¿Cómo se explica esto? Porque esto no existe en otro ámbito. No, no sin duda, este, es único. Eh, es difícil. Bueno, hay cosas similares, pero en, en ámbito de la política, o de la cultura, o de la filosofía... Fíjate lo que es la filosofía moderna. Apenas Hegel termina de escribir, ya aparece uno que lo, lo refuta. Y después hay uno que refuta al que refuta, y así son todas refutaciones sobre refutaciones. No hay una construcción. Este, en cambio, en el cristianismo es todo como una armonía realmente asombrosa, me parece. ¿No? Me parece. A mí no vale la sí, pena. Yo, a, a mí me gusta mucho. Este... Viste que, que los ingleses tienen esa peculiaridad del lenguaje que cuando hablan, por ejemplo, una persona eh, que nosotros llamaríamos en castellano racional, ellos dicen es un tipo sensato, sensato, apuntando no a la sensibilidad eh, de naturaleza psicoafectiva o emocional, sino digamos, a la capacidad de dejarse permear por las cosas. Bueno, tenemos esta frescura del vivir, estas, que es algo más bien próximo a, al gusto contemplativo, a la sabiduría. Bueno, yo creo que el cristianismo está genial, está genial porque permite esa frescura, esa sensatez, ¿sí? Y fíjate cómo cuando nosotros, de, de, valiéndonos de la inspiración cristiana, o sea, intentando ser fieles a la palabra de Dios, utilizamos el instrumento que nos ha dado el creador, que es la racionalidad, para indagar el mundo creado, ¿sí? partiendo de la inspiración teologal, bueno, esto que vos decís, siempre producimos algo coherente, dejando aparte, por supuesto, las herejías, pero producimos algo coherente. Y en cambio, la modernidad, que se jacta tanto de utilizar la razón, en definitiva, no da pie con bola. No da tiempo con vuelta, Lo claro, nuestro es todo. coherente y es íntegro, es integral. Y sensato. No, no, sensato. Hay, no hay cosa eh, que, que no esté en su lugar, porque vos, las ideologías, por ejemplo, son siempre reduccionistas. Siempre están sí. reduciendo un aspecto del hombre o de la realidad. ¿no? El empirismo lo reduce bueno, a esto, el racionalismo, las ideologías políticas, siempre son reduccionistas. El cristianismo tiene una vocación universal universal en el sentido este, horizontal y en el sentido también de, de todos los aspectos de la vida, desde la cuna hasta la muerte, desde el bautismo hasta que te llevan este, al cementerio, pasando por los momentos más importantes de tu vida, que es la adolescencia con la confirmación, el matrimonio, cuando en fin decidís formar una familia, o sea, te acompaña en todas las etapas de tu vida y en todos los momentos de tu vida, en la alegría, en la tristeza, este, en, en el trabajo, en el descanso, o sea, es, es algo absolutamente universal, y ancianos, niños, mujeres, varones, este, ignorantes, sabios, todos pueden ser perfectamente cristianos, cosa que no se puede decir de nada, absolutamente de nada. Es decir, la universalidad del cristianismo es realmente una nota para mí, precisamente, de que se trata de un meteorito, que no es algo, digamos, este, que haya nacido de la Tierra, sino que hay un componente aquí celestial. Ahora, esta apertura a, a las cosas, como dijiste también, permeabilidad, dijiste, el ser... Sí, ser, sí, sí, permeable a que... Permeable a la realidad. Que ¿no? Lo que yo invitaría a la gente que, que ve a la Iglesia o al Evangelio desde afuera, que se deje permear, nada más sin prejuicios, ¿no? que observe, que lea, 
que estudie la vida de los santos, que vea las catedrales, etc. Hay muchos testimonios de santidad presentes en el mundo, ¿no? Y que no se deje tentar por reducir las cosas a algún evento escandaloso, ¿no? No sé, que el cura se, se toma el vino de la misa, o, o eh, tonterías así, ¿viste? Que no tienen sentido. ¿no? Tonterías y no tan tonterías, sí, hay, un, hay de todo, es verdad. Claro, pero eso, Creo que, o sea, bueno, no, claro. vamos a lo peor, a la pedofilia de los curas. Eso sí. ya está, digamos, uno de, adentro de la iglesia lo ve y lo disierne como parte de la realidad de la iglesia. Digamos, Cristo tenía doce apóstoles y uno lo traicionó por dinero. ¿no? O sea, sí. vamos a ver, no es algo que a nosotros nos sorprenda. Obviamente nos duele, pero el hecho de que dentro de la iglesia haya miseria ha sido ya descrito por el mismo Señor, como por San Pablo y por todas las generaciones sucesivas, ¿no? Esto no es para este, debilitar la gravedad de la cosa, es gravísimo lo que puede pasar. No, por supuesto. Pero no es un argumento... Pero a contrario, Sensu, de lo que muchas veces las personas que son hostiles en contra de la Iglesia acusan a la Iglesia, o sea, del hecho de, digamos, que es a causa de, de la institución eclesiástica que se producen estos actos terribles, bueno, en, en realidad es todo lo contrario como muy bien lo señaló Benedicto XVI en, en un textito breve que se llama La Iglesia y los Abusos Sexuales, ya siendo Papa de Mérito, él dice precisamente, ahí lo que hay que ver no es una debilidad o, o un argumento en contra de la fe, sino más bien todo lo contrario, porque las personas que llegan a cometer ese tipo de abusos es porque de alguna manera se han colocado en contra de la fe, o sea, han, han hecho una perversión total de la fe, hablan mal de la fe. Sí, obviamente, sí, sí, el tema es cómo llegaron ahí, ¿no? ¿Por qué entraron al seminario? ¿Por qué no hubo un discernimiento? En fin, un montón de temas que hay que estudiar, pero obviamente, Sin duda. Sí, obviamente, es decir, no, no lo hacen como católicos, sino en contra de, o a pesar de, claro. obviamente, pero bueno, esto aún dentro de la iglesia tiene su lugar, ¿no? Porque, bueno, este... La, Cristo lo profetizó y, y es así, el hecho de que hay una, hay un, habrá una apostasía y este tipo de, de miserias. Así que bueno, Nahuel, te propongo que cortemos aquí para que no se haga muy largo muy bien. y te convoco bueno. para de aquí a un tiempo hacer una, una charla que es muy interesante hablar con vos. ¿eh? Muy interesante. Bueno, gracias, con bien? mucho gusto, por supuesto bueno. que te la acepto, con mucho gusto. Dale, te mando una... Digo lo mismo, es muy, es, es muy lindo también charlar y tener estos momentos de... De, de intercambio. ¿eh? Un fuerte abrazo.